to za a ji dukkan wadannan har ma da karun wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama dan shan labaran duniya tukuna nine imam saleh an sanar da mutuwar mutane da dama yayin wani sabon hari da jiragen yakin isra'ila suka kai kan sansanin yan gudun hijira na jabaliya dake arewacin gaza hukumar kare furaran hula ta gazan ta ce mutane 33 ne suka mutu sannan wasu da dama sun jikkata babu dai wani martani daga isra'ila In recent weeks the Israeli military has been intensifying its efforts in the northern part. Wakilin BBC ya ce a makonnin bayan bayan nan rundunar sojin Isra'ila ta zafafa hara-haranta a riwocin Gaza musamman a sansanin yan gudun hijira na Jabaliya din inda take zargin mayakan Hamas na boye. A farkon wannan watanne dai ta bawa da umarnin kwashi dibban daruruwan mutane daga yankin inda ta ce su koma kudu sai dai da yawa daga cikin su sun ki tafiya saboda fargabar hakan wani shiri ne na korar su daga wuraren su abin nan da ake cewa nakba likitan isra'ila da ya jagoranci gudanar da bincike akan gawar shugaban kungiyar Hamas Yahya Sinwar ya ce ya mutu ne sakamakon harbin bindiga aka da yake magana da kafafun watsa labaran Amurka Dr. Chen Kugel ya ce ya gano raunuka a wasu sassan jikinsa ciki har da kafadar sa wanda ya ji sakamakon samun sa da kwansan makami mai linzami yayi ya ce wadannan raunuka sun matukar illa tashi sosai to sai dai abin da ya janyo ajalin sa shine harbin da aka masa aka da farko dai rundunar sojin Isra'ila ta ce Yahya Sunwar ya mutu ne sakamakon harbin gidan da yake ciki da tankar yakin sojoji ta yi So yayin da gangamin yakin neman zaben shugaban Amurka ya dauki zafi sosai manyan yan takara a zaben Donald Trump da Kamala Harris sun yi musayar yawo kan wanda ya fi koshin lafiyar gudanar da mulki idan ya samu nasara dukkan su sun yi yakin neman zabe ne su ka dan da juna a jihar Michigan daya daga cikin jihohin da za a kai ruwa rana akan su ta bayyana abokin birmantin Mr Trump a matsayin gajiyayye yayin da shi kuma ya kira ta a matsayin wadda ta riga rana faduwa sakamakon kuri'un jin ra'ayin jama'a dai na ci gaba da nuna yadda yan takarar ke tafiya kan 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 babu wata tazara to kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC komitin tsaro na majalisar dinkin duniya ya kada kuriyar amincewa da tsawai ta takunkumin hana sayar da makamai ga kasar Haiti a wani bangare na yaki da safarar makamai ba bisa ka'ida ba a kasar wannan mataki na tsaurar takunkumin da aka sanya wa kasar tun a baya zai shafi dukkan nau'ikan bindigogi da zammar kawar da makaman da ke zagayawa a hannun kungiyoyin yan daba wadanda ke rike da wasu yankunan kasar ta Caribbean da dama takunkumin ya bawa dukkan kasashe manbobin majalisar dinkin duniya damar daukar duk matakin da ya dace domin hana fasa kauren makamai zuwa kasar Hukumomi a Cuba na can na taba wato na can na ta fadi tashin ganin sun dawo da hasken wutar lantarki bayan babbar tashar samar da wutar lantarkin kasar ta gamu da cikas ministan makamashin kasar Lazare Guerra ya ce yanzu aka fara aikin some 10 million cubans without electricity things went quite quickly wakilin bbc ya ce kimanin yan kasar miliyan 10 sun rasa wutar lantarki kuma lamarin na dada munana Shugaban Cuba Miguel Diaz Canel ya dora alhakin abin da ya faru akan takunkuman da Amurka ta kakabawa a kasar tsawon shekaru da dama wadanda suka hana samar wa kasar kayayyakin da take bukata domin inganta hotel lantarkin ta to karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC yanzu kuma sai rahotanni kamar yadda wataƙila aka ji a labaran duniyar an sanar da mutuwar mutane da dama yayin wani sabon farmaki da jiragen yakin Isra'ila suka kai kan sansanin yan gudun hijira na Jabaliya dake arewacin Gaza hukumar kare furaran hula ta zirin ta ce mutane 33 ne suka mutu sanan wasu da dama suka jikkata babu wani martani daga Isra'ila zuwa yanzu ga rahotan Khalifa Shahudu Kaji Rundunar sojin Isra'ila na ci gaba da kai hara-hara kan sansanin a yan makonnin nan tana mai cewar tana kokarin kawar da mayakan Hamas ne da suka sake haduwa a yankin sai dai a bangare guda kuma Amurka da kawayanta na Turai sun bayyana kisan shugaban Hamas da Isra'ilan ta yi ka iya zama babban dalili da zai iya kawo karshen yakin da ake yi a Gaza a wata sanarwa hadin guyuwa da suka taran harkokin wajen Amurka da takwaransa na Jamus suka fitar sun ce Yahya Sinwar ne yayi ta kawo cikas 
ga shirin tsagai ta wuta a Gaza da aka yi ta kokarin yi sai dai wani jami'in majalisar dinkin duniya a Gaza Jojo Petropolis ya shaida BBC cewar halin da ake ciki a yankin na cike da hadari kuma bai ga alamun hanyar da aka dauka za ta sa wanzar da zaman lafiya ba I still see uh, children dying on the floor of hospitals for lack of a, of a hospital bed I still Har yanzu ina iya ganin yara na mutuwa kasa asibiti saboda babu gadajen da za a kwantar da su ina iya ganin mutane dauke da muna na raunuka sakamakon posa abuba da suka fashe da su kuma ba iya daukar hoto na ciki ko na kai da injin nan na CT scan ko kuma MRI saboda babu injin koda kwakwaya daya ne marasa lafiya masu fama da ciwon koda na mutuwa saboda babu man Peter sakamakon hana kaman Peter din zuwa asibitoci dan haka mu bamu ga an dauke wata hanya ta samun zaman lafiya ko kwanciyar hankali ba anan Gaza hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da likitan Isra'ila da ya jagoranci gudanar da bincike kan gawar shugaban Hamas Yahya Sinwar yace ya mutu ne sakamakon harbin bindiga aka a gaida Khalifa shahudu kaji da wannan rahoto da ya hada mana Tukar da yi ku sha'afa kuna tare ni da sashen Hausa na BBC yanzu kuma bari mu je Najeriya kan batun da ya shafi siyasa Babar Jami'ar Hamayyar kasar ta PDP ta ce ta fara daukar dukkanin matakan da suka kamata cikin har da na hukunta wasu daga cikin ƴaƴan ta domin dinke barakar da ta kunno kai a Jami'ar a baya bayan nan ne dai aka samu sabani tsakanin shugaban ruko na Jami'ar Ambassada Umar Ilya Damagun da wasu kusoshin Jami'ar har ta kai ga an dakatar da wasu gagga a cikin ta gar hoton Raliya Zubairu Rikicin cikin gida na baya bayan nan da ya shafi shugabancin babbar Jami'ar Hamayya ta PDP ya sa wasu manyan jigajiganta sun dukufa wajen sasanta bangarorin da suka samu sabani da juna wato bangaren shugaban Jami'ar PDP na ruko Umar Damagun da wasu kusoshin Jami'ar wannan takun saka dai ta sa jami'ar ta rabu zuwa gida biyu inda bangaren da ke goyen bayan shugaban jami'ar ta ruko ya dakatar da sakataren ya dala baran jami'ar ta kasa da kuma mai baiwa jami'ar shawara kan harkokin shari'a yayin da dayan bangaren ya dakatar da ambassador Umar Damagun daga mukamin sa na shugaban ruko inda suka mai gurbin sa da yayar Muhammad a yanzu dai jami'ar ta ce tuni ta dauki matakin dinke wannan baraka ta hanyar sasanta bangarorin biyu Bala Muhammad shine gwamnatin jihar Bauchi kuma shugaban kungiyar gwamnonin jami'ar PDP a Nigeria. Mun kowa ya koma inda yake kuma kamar yadda muka ce za mu kokarin mu duba cikin yadda doka yake da kuma hadin kai in sa in kawo kyakkyawan maslaha tsakanin mu insha Allah saboda yan Nigeria suna bukatan wannan jami'a mai albarka wanda za ta fito insha Allah ta kawo maslaha a Nigeria tunda tana da wala ru kuma tana da experience da kuma mutane wanda suke sha'awan ta sabu cewa sun kawo wato yara ta barbarewa abuba a kasa eh daga cikin wuraren da ake nuna damuwa a kai game da jami'ar ku shine ba kwa daukar matakan ladabtar da wasu da ake zarge suna wasu abubuwan da suka sabawa dokokin jami'ar yanzu tuni an sa community a karkashin chief to kime wanda za su ladabtar da ko wane ne ko wani mutum ne wanda ake gani yayi isgilanci ko rashin kunya ko tinkaho a wannan jami'a wanda ya ci mata mutunci ko ya ci mata zarafi ko ya ci zarafi an jami'a ko kuma ya ta kanta jami'a wanda mai karfin fada a ji ya da kusa ne ne shi ko ni ne in nayi wannan abin da baki ya kamata a ladabtar da ni shine muka san tsari na mulki yanzu ba wata baraka kenan ah insha Allah ba ka mun dinke komai da ko Masada siyasa a Najeriya dai na ganin muddin jami'ar PDP ba ta gyara gidanta ba tare da daukar matakin ladabtar da masu mata zagon kasa to da wuya ta yi tasiri a zabukan da ke tafi Raliya Zubero BBC Hausa a Abuja Najeriya to har yanzu dai kan batun siyasa a Najeriya yau ne ake gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Kaduna wanda za a aiwatar a kananan hukumomin jihar 23 cikin kuwa har da wuraren da ake fama da matsalar tsaro Hajra Muhammad shugabar hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Kaduna wato sai kwam ta yi karin bayani kan wannan zabe ne yau a hirarta da Yusuf Tijani to amma ta fara ne da yin bayani kan adadin jami'in da za su fafata a zaben a cikin jami'u da musu kai rijista guda 19 guda 19 ne suka shiga wannan takara kamar mutun nan ake sarin za su kada kuri'a wato masu yin zabe kenan a dai nan kaduna muna da rijista sama da 
miliyan hudu to kuma a cikin wa'annan muna da roƙon su da Allah da su fito yau din nan su ka da Qur'an su saboda zabukan kananan hukumomi yana da muhimmanci sosai ga jama'an gari su ne mafi kusa da al'umma kamar adadin word word wato mazabu nawa ne ake saran za'ai wannan zabe ne a duka mazabun da muke da su a kaduna zai a wannan zabun wato mazabu guda 255 za a yi wannan zabun da su fitar da dan takaran kansila wanda yake sannan kuma a kananan hukumomi 23 da muke da su a jihar Kaduna su ma za a ka da qur'unan da a tsai da wanda ya fito yayin nasaran jin takaran kujeran karamar hukuma kamar wani tanadi aka yi na cewa an yi wannan zabe almusari kama daga batun kayan aiki da sauran su an samar da su e ti ne kayakin aikin sun kai kananan hukumomi da kananan hukumomi kuma cikin da an fitar da su zuwa gundumomi wato gundumomi na guda 255 to da a suba ne kuma da ma za a saukar da su zuwa rumfunan zabuka kasancewar jahar Kaduna jaha ce dake fama da kalubalan tsaro wasu al'umomi ma kusan sun bar gidajen su misali a karmar hukumar binnin gwari akwai wadanda ake cewa ma akwai wasu sansanoni na yan gudun hijira su wadanda tana da aka yi musu eh duka wanda suka sami matsalan tsaro suka bar inda suke to tana jin da muke yi musu shi yanzu muka zauna da su mutanen wannan wajen tare da sauran masu ruwa da tsaki akan cewan to ku ga zabe ya zo kuma inda akwatin ku yake lalura ya sa yanzu ba ku anan wajen ina kuke sa a ije muku akwatin ku to wasu da an sa matsaya wasu wanda suke IDP camps sun ce aka musu akwatinan su nan waje wasu kuma sun ce a tuna dai ne yi ne akan musu akwatin su inda yake za su je su yi zabe a nan waje akwai irin wannan matsalolin ma aka juru da cikin duka suna da wannan matsalolin kuma mun zauna da su kasancewar wannan hukuma a zaben da ta gudanar a baya an ga wani tsari ne da ake cewa an yi amfani da na'ura wani yanayin zabe za a yi a wannan karan a wannan karan za mu yi amfani da takarda zabe ne da ake kira barrel paper ba na na'ura ba saboda kasantuwan uh, akwatin da muke da suna masu aiki da kwalwa na wancan zaben ba za su isa a su a rumfunan zabe da aka kiro su ba to kasancewar shi zaben nan na yau daga misalin karfe nawa za a fara za mu fara zaben nan daga karfe 8 na safe ne zuwa karfe 4 na yamma to daga nan ne za a fara tattara sakamakon zabuka sannan a dinga sanar da su a mataka kasancewar gabannin wannan zabe akwai wadanda su karka korafin cewa kamar suna ganin wani abu ba da bas gamsu ba wani alwashi zaki mu al'umma jahar Kaduna cewa lalle za a musu adalci a wannan zabe da za a yi yau wannan kawai zargi ne a zacen shi saboda har yanzu basu kawo mana wani hujja da za su ci a gashi mun yi kaza ba wanda muka saba ma doka ko ka'ida Hajara Muhammad ke nan shugabar hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Kaduna Nigeria to a Nigeria yanzu haka a gogona cewa karfe 7 ne saura minti 16 haka abin yake a jamhuriyar Niger muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC Tempur kwa nshiru mkundu chi wa Israela tahala kasama da palas ina wata la tenya ya mwana sabang hali da takaya ariyo chanziri ngaza. Tua nzu kuma sepili mna gani mna hanya. Hukumar kula da harkokin samar da makamashi ta Najeriya wato Energy Commission of Nigeria ta ce ta yunkuro a kokarin kawo sauyi game da yadda ake samu al'umar kasar wutar lantarki har ma ta bullo da wasu sabbin tsare tsare da za su inganta hayoyin samar da wutar lantarkin wadanda suka hada da hasken rana da dai sauran su akan haka ne abokin aiki na Yusuf Tijani ya zanta da Dr Mustafa Abdullahi shugaban hukumar ta kula da harkokin samar da makamashi ta Najeriya wanda ya fara da yin bayani akan ayyukan hukumar ita hukumar nan ta mu muna da mandate daban-daban da yawa amma wadda ta fi kowanne shine mu muke tsare tsare kamar wato policy na harkan makamashi na kowane makamashi harkan makamashi kamar su wutan lantarki da kuma man fetar to mu ne muke tsare tsare duk wani tsari da ya kamata a ce kasa ta dogara da shi batun a ce kowa da yana da makamashi to mu ne muke yi wannan kuma mu muke bawa shugaban kasa shawara 
ga duk wani harkar makamashi a ƙasa to zuwa yanzu sama da shekara 1 kenan da aka nada ka kan wannan mukami kamar wadanda irin nasarori ne zaka iya cewa ka cimma a tsawon wannan lokaci da ka shafi kana shugabantar wannan hukuma ta samu da makamashi a Najeriya shekara 1 kenan a wannan watar shugaban kasa alhamdulillah ya nadari shugabancin na wannan makama ita hukumar nan gaskiya ba a santa ba mutane suna ta wai menene ma amfanin ita wannan hukumar tunda akwai kamannin su NNPC su NPRC me yasa ma ake da wani wani hukumar samar da makamashi a Najeriya to abin da nayi na farko shine tsare tsare ma aikin namu mun fito da mun tsara mun yi research muka rubuta takarda da ta zama ita ce tsare tsare da ita ce policy na farko da kuma shari'a ta amince muka fito da ita shugaban kasa ya yadda ya sai sa hannu aka fito a Najeriya yanzu kowaye ne a Najeriya yanzu ta san menene muka fusarta a harkan makamashi a Najeriya kuma ita ce babban abin da zan iya ce mun yi anan da ya zama ba taba yi ba wani mataki ne za a iya cewa wannan hukuma ta kai ko Najeriya ta kai a matsayin kasa da ta iya samar da makamashi ga al'an kasar ta a ita tsare tsare ma da muka fito da ita ba a yi takarda ce kawai za ta yi aikin ba mun kuma koma mun duba cewa ya zamu ya kamata mu fito da kaman tsare tsare yadda za a yi ma je a je a cikin harkan hannu a gani menene ita abubuwan da za ta zo ta sa man nan ko kuma in maganar littarki ne wutar littarki a gani kowa a ce yana da access da ita wutan littarki a Najeriya sai muka yi wani takarda da ake kiran National Energy Master Plan kaman tsare tsare ne wanda kuma za ta kai mu yadda za mu samu a ce kowaye ne a ƙasa tana da wutan littarki a gida kaman yadda kowa ya sani Najeriya tana kawai ba da wutan latarki dubu goma sha biyu a megawatts muke yi a cikin harkan plants din mu da take da mu ba da wutan nan wato ana iya samun megawatts dubu goma sha biyu kawai eh goma sha biyu ake iya samu amma dubu biyar ne take samun mutane a gida da yake abubuwan nan kamar su pole wire da suke jawo wutan daga ita abin da ake hada wutan nan suna da dan bada matsala sai biyar ne kawai take iya shiga gidajen mutane kuma ya kamata a sani kafin a ce kowa a Najeriya muna samun wuta kamar yadda muke gani a Turai ko kuma kasashen da suka dan cigaba ana bukatan 40 a megawatts to kaga biyar muke yi akwai 30 da biyar dubu da rage wanda dole ne kamar mu da muke cikin kujerar nan sai mun yi kokari da kuma wasu mutanen mu mu abokanan mu da su ma suke dan rike hukumomin harkan mu san yanda za mu yi wa gwamnati a ce kowa mun yi generating mun fara hada wuta da ko 35 mu aika wa mutane to amma kai batun cewa ana samun megawatt 1012 amma kuma ana iya ga ba mutane megawatt 1005 ina sauran 1700 suka shiga ka san shi harkan wutan latarki kaman iska ce iska kuma yanzu in tana fita in zaka sa iska cikin pipe in dai akwai wani dan zaka dole ta fita ita wutan latarki akwai transmission abin da yake kira ta kenan ita wannan wayoyin da za a hada ta a fito da shi so ba mu da shi gaskiya a lamban da zai iya daukan wannan 1012 har zuwa 1014 ma lokaci muna iya yi amma gaskiya abin da dai muke da shi a ƙasa a harkan dai wayoyi da kuma pole wire dubu biyar kawai take iya dauka to ita gaskiya sauran kar ka manta cewa kuma muna ma ba wasu kasoci wuta wanda ba wai mu muka sa wannan pole wayoyin ba su ne suka kamar su Niger su wannan suna zuwa su suka yi wannan pole wayan akan wannan abin da muke yi ta tafi kawai a iska sai su ja wanda ba ma iya kawowa da gidajen mutane abin da yake damu yan Najeriya shine cewa yan kasa basu wadata ba amma kuma gashi ana ba wasu yan wasu kasashe abun nan da ba hushi kan ce wai me ka za ya ci kai me yasa yan kasa su basu wadata ba amma har ake ba wasu wuta lantarki kaga kaman yadda na ce kaman ni da kuma shugaban kasa zuwan sa ma gaba ɗaya da hawa wannan abin za a gani bai yi shekara biyu ba wannan duk wannan matsalolin mun daga mun duba mun ga cewa bai kamata ba 
shi yasa muka fito da takarda yanzu da za ta sa ko waye ne a Nigeria yana samun wutan da na latarki mun fara wannan wayoyin da followers nan da zamu jawo duka abubuwan da muke da generating yanzu mun fara jajjara su kuma mun fara hada su so muna tunanin nan da shekara biyu because ba wai aiki bane ba da kai rana daya za ka yi wannan ai da muka zo ma muka anshi gwamnati wutan da ake zamu dubu hudu ne da dan 500 kaga yanzu mun kara 500 akai har 1500 a megawatt tana samun mutanen Najeriya in ka duba abubuwan da muka aji a kasa da kuma abubuwan da ake shigowa ake hada wato engineering infrastructure da yake a kasa muna tunanin kafin shekara biyu ko waye ne a Najeriya insha Allah za a fara samun da wuta inda ya kamata wata matsala da in Najeriya ke kuka aka ita ce ta baya ga karancin wutar lantarkin nan ma shine yadda ake da wutar ke da tsada menene yasa ne idan aka kallo su kasashe da suke makwabtaka da Najeriya akan ga cewa al'umar su na samun wuta wato makamashi cikin sauki amma ga in Najeriya baya ga karancin shi sai kuma makamashin ma na da tsada gaskiya tsadar wuta a Najeriya abin da yake sa shine abin da muke ma samun wutar lantarkin ma da shi plant ɗaya ne ba mu da harkoki daban-daban ko kuma abubuwa daban-daban da za mu iya kaman turai yanzu za a gani suna samu daga abin da ake kira energy mix suna da shi yafi goma mu kawai daga gas sai ruwa sai kuma ita renewables da su asken rana amma kuma ita wutan nan gaskiya an fi hada shi na Najeriya daga ita gas kuma gas tana da tsada magana gaskiya amma akwai kuma yadda kuma mu a cikin takardar nan namu muka tsara da saukin ta za a fara ganin ta kwanan nan abun farko shine muna son gwamnati kuma mu yanzu mun ba wa shawara ta shugaban kasa muna kawai fara amfani da abin da ba sai mun saye ta ba kaman hasken rana kaman su iska haka wind ake ce mata wind energy iska ce kai wanda take busa wanda ka ji arewa za a gashi ka ko ina yana ita ce wind da wannan abun ma kawe za a iya samun wannan wutar lantarkin ta ga in muka fara amfani da ita sosai wannan maganar wai a zo a nabiyan wannan kudin masu tsadan muna tunanin duk za ta sauka kuma kowaye ko a kauyukan mu ko kuma ko wani gidaje ko wa zai zo ya biya da sauki amma a baya akwai wani yunkuri da aka ga wannan hukuma tana yi na cewa za a maida al'umma da dama su riƙa amfani da wannan 